నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణియం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మరో ఆరు నెలల్లో క్రూయిస్ టెర్మినల్ పూర్తి కేంద్ర మంత్రి శంతన్ ఠాకూర్ వెల్లడి ఈ నెల ఇరవై ఏడున విఎంఆర్డిఏ చిల్డ్రన్ ఎరీనాలో ప్రపంచ పర్యాటక వేడుకలు పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఏయూలో ఈ నెల ఇరవై ఆరున జన చైతన్య వేదిక ప్రాంతీయ సదస్సు విద్య వైజ్ఞానిక అంశాలపై చర్చ ఉత్సాహంగా విజేఎఫ్ సీఎంఆర్ క్రికెట్ టోర్నీ హోరాహోరీ తలపడిన క్రీడాకారులు మా స్కూల్ తెరవరు జీవీఎంసీ కార్యాలయం ఎదుట హిడెన్ స్ప్రౌట్స్ సిబ్బంది నిరసన ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం క్రూయిస్ టెర్మినల్ పూర్తి కావడానికి మరో ఆరు నెలల సమయం పడుతుందని కేంద్ర ఓడరేవులు షిప్పింగ్ జలమార్గాల శాఖ మంత్రి శంతన్ ఠాకూర్ తెలిపారు వీపీటీ సందర్శనకు వచ్చిన ఆయన సంస్థ అభివృద్ది కార్యకలాపాలపై అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు కేంద్ర ఓడరేవులు షిప్పింగ్ జలమార్గాల శాఖ మంత్రి శంతన్ ఠాకూర్ విశాఖ పోర్టును సందర్శించారు ముందుగా ఆయనకు పోర్టు చైర్మన్ రామ్మోహన్ రావు అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు ఆ తర్వాత పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంతన్ ఠాకూర్ శ్రీకారం చుట్టారు అనంతరం పోర్టులో జరుగుతున్న అభివృద్ది కార్యకలాపాలపై అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు పోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో కాలుష్య నియంత్రణలో భాగంగా ప్లాంటేషన్ స్వచ్ఛత పక్వాడా ప్రోగ్రాం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కూడా పాల్గొన్నారు గత జూన్ జూలైలో నిర్వహించిన ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవ్ పోటీల విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు పోర్టు ముఖ్య కార్యకలాపాల ప్రాంతాన్ని సందర్శించి వీపీటీలోని పలు ప్రాజెక్టుల గురించి ఆరా తీశారు ఓఆర్ఎస్ జెట్టీకి మరమ్మతులు పునరావాసం క్రూయిస్ టెర్మినల్ అభివృద్ది ఆర్ లెవెన్ ప్రాంతంలో కవర్ స్టోరేజ్ షెడ్ నిర్మాణం ఐఎన్ఎస్ డ్యాగాలో ట్రక్ పార్కింగ్ టెర్మినల్ అభివృద్ది గ్రేడ్ సెపరేటర్ తదితర ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు క్రూయిస్ టెర్మినల్ పూర్తి కావడానికి మరో ఆరు నెలల సమయం పడుతుందని తెలిపారు కరోనా కారణంగా అభివృద్ది పనుల్లో జాప్యం చోటు చేసుకున్నట్లు చెప్పారు ఆ తి త్వరలో మరిన్ని అభివృద్ది పనులు ప్రారంభమవుతాయని వివరించారు gives it advance of the facilitating act east policy under which india focus on trade and relationship with extended neighborhood of asia pacific region vpt is having deepest container terminal along with major ports vpt is first major ports that run entirely on solar power achievements since 19 uh, 2014 investment proposal of 26000 crore have been achieved by bpt in maritime india vision summit 2030 development of the fishing harbor of 150 cr with uh, pradhan mantri matsya matsya sampad yojana to bring out blue revolution and the sustainable development employment of the thousands development skill of new candidates uh, in these technical areas quality is so good that eight candidates got overseas employment in abu abu dubai and uh, singapore five training to women candidates is also being given ఏపీ టూరిజం ను మరింతగా అభివృద్ది చేయడానికి పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర క్రీడల పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ప్రభుత్వ అత్యధి గృహంలో పలు అంశాలను ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవాన్ని రాష్ట ప్రభుత్వం ఈ నెల ఇరవై ఏడున అధికారికంగా విశాఖలో నిర్వహించనుంది సంబంధిత పోస్టర్ ను మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో విఎంఆర్డిఏ చైర్పర్సన్ ఏ విజయ్ నిర్మల దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్లతో కలిసి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు కోవిడ్ నిబంధనలు అనుసరించి ప్రపంచ పర్యాటక వేడుకలను నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు 
సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో పాటు ఏపీ టూరిజంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వచ్చిన వారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు టూరిజం అభివృద్ది మీద చర్చ జరిపి ఈ రంగంలో ఎక్సలెంట్ అవార్డులను ప్రదానం చేయనున్నట్లు తెలిపారు టూరిజం రంగంలో ఒకప్పుడు దిశానిర్దేశం లేకుండా ఉండేదని ప్రస్తుతం దానిని ఆర్గనైజింగ్ సెక్టర్గా తీర్చిదిద్దామన్నారు టూరిజం పరంగా అభివృద్ది చెందాలనుకునే వారికి ప్రభుత్వ పరంగా ప్రోత్సాహం ఉంటుందని అటువంటి సంస్థలను గుర్తించి జిల్లాలో నూట ఇరవై రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో టూరిజం శాఖకు చెందిన ముప్పై ఎనిమిది హోటల్స్ ఉన్నాయని త్వరలో ఇరవై ఎనిమిది రెస్టారెంట్లు ప్రారంభించనున్నామని ఐదు నక్షత్రాల హోటల్స్కు పర్యాటక ప్రాంతాల్లో అనుమతిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఇరవై ఏడో తారీఖు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున విశాఖపట్నంలో కండక్ట్ చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అది కూడా ఈ కోవిడ్ నిబంధనలకి అనుగుణంగా మరి లిమిటెడ్ మెంబర్స్ తోటి యాక్చువల్గా అయితే కోవిడ్ లేకపోతే ఆర్కే బీచ్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున చేద్దాం అనుకున్నాం మరి కోవిడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఫాలో అవుతూ మరి ఉడా చిల్డ్రన్ థియేటర్లో ఇరవై ఏడో తారీఖు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఈ వరల్డ్ టూరిజం డే సెలబ్రేషన్స్ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే టూరిజం ప్రమోషన్లో భాగంగా ఈ వరల్డ్ టూరిజం డే సెలబ్రేషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు కానీ ఈ హోటల్స్ అసోసియేషన్లో కానీ అలాగే ట్రావెలర్స్ అసోసియేషన్లో కానీ తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ని కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా మన రాజకీయ నాయకులు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేసి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వనరులు టూరిజం పరంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ఏమున్నాయి అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసి అలాగే ఈ టూరిజం సెక్టార్లో ఎవరైతే సర్వీసెస్ బెటర్ సర్వీసెస్ అందజేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ని ఏయూ ప్లాటినం జూబ్లీ గెస్ట్ హౌస్ సెమినార్ హాల్లో ఈ నెల ఇరవై ఆరున జన చైతన్య వేదిక ప్రాంతీయ సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు వేదిక రాష్ట్ర కమిటీ అధ్యక్షులు వల్లంరెడ్డి లక్ష్మణరెడ్డి తెలిపారు సెంచరీ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సదస్సు వివరాలు వెల్లడించారు సదస్సును రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు అజయ్ కల్లం ప్రారంభిస్తారని చెప్పారు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి విద్యావేత్తలు వైద్య ప్రముఖులు పాల్గొని ఈ సదస్సులో విద్య వైద్య వ్యవసాయ రంగాలపై ప్రధానంగా చర్చిస్తారని తెలిపారు నేటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షరాస్యతలో దేశంలో ముప్పై రెండవ స్థానంలో ఉందని ప్రతి ముగ్గురులో ఒకరు నిరక్షరాస్యులుగా కొనసాగుతున్నారని వివరించారు వైద్య రంగంలో కూడా కేరళ లాంటి రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే వెనుకబడి ఉన్నామని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వ వైద్యుల ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ను రద్దు చేయాలని కోరారు తీసుకెళ్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఉన్నతంగా మార్చడానికి ఒక బలమైన పౌర సమాజం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో జన చైతన్య వేదిక కృషి చేస్తూ ఉంది ఇందులో విద్య వైద్యం వ్యవసాయ రంగాల మీద చర్చ జరుగుతుంది ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షరాస్యతలో ముప్పై రెండవ స్థానంలో ఉన్నాం అంటే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఒక ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉంటే మొత్తం ముప్పై ఆరు ఉంటే మనం ముప్పై రెండవ స్థానంలో ఉన్నాం ఇంత తక్కువ అక్షరాస్త ఉన్న అతిపెద్ద రాష్ట్రం మరొకటి లేదు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అయితే చిట్టి చివరి ఉన్నాం ఆరోగ్య ప్రమాణాలు తీసుకున్నా కూడా మనం కేరళ కన్నా చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదత తీసుకుంటే ప్రపంచంలో భారతదేశం బాగా వెనుకబడి ఉంది భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా మధ్య మధ్య స్థాయిలో ఉంది ఈ సమాజంలో అవినీతి గణనీయంగా పెరుగుతూ ఉంది నిరుద్యోగం పెరుగుతూ ఉంది యువత మద్యం డ్రగ్స్ గంధాయ లాంటి మత్తు పానీయాలకి అలవాటు పడుతూ ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ సామాజిక సమస్యల మీద ఆర్థిక సమస్యల మీద ఒక బలమైన వాణి వినిపించడం కోసం జన చైతన్య వేదిక అన్ని జిల్లాల్లో బలోపేతం కాబోతూ ఉంది అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్న మంచి వ్యక్తుల యొక్క సమూహంగా జన చైతన్య వేదిక రూపుదిద్దుకోబోతుంది సృజన తౌదరు లాంటి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మరొక వైపున సోను సూద్ లాంటి ఒక నిజాయితీ కలిగిన వ్యక్తి కోవిడ్ సమయంలో కరోనా సమయంలో లక్షలాది మంది వలస కార్మికులను ఆదుకున్న వ్యక్తి లక్షలాది మందికి భోజన సదుపాయాలు కల్పించిన వ్యక్తి వాళ్ళకి ప్రయాణ సౌకర్యాలు కల్పించిన వ్యక్తి ఎక్కడ 
పేద ప్రజలు ఆపదలో ఉంటే అక్కడ ప్రత్యక్షమైన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి మీద ఇటీవల ఐటీ దాడులు చేయటం మంచిది కాదని జన చైతన్యం మీద భావిస్తూ ఉంది రేపు ఇరవై ఆరో తేదీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జరిగిపోయే ప్రాంతీయ సదస్సుకు ఈ మూడు జిల్లాల నుండి మంచి కోసం తప్పించేవాళ్ళు నిస్వార్థంగా పనిచేసేవాళ్ళు సమాజంలో మార్పులు కావాలని కోరుకునేవాళ్ళు వీరందరూ కూడా హాజరై ఈ సదస్సును జయప్రదం చేయాలని చెప్పని కోరుతున్నారు జర్నలిస్టుల సంక్షేమ బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదేనని జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సామాజిక ఉద్యమకారులు వలసెటి సత్యనారాయణ అన్నారు వైజాగ్ జర్నలిస్టుల ఫోరం సీఎంఆర్ విజ్జా సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పోర్టు స్టేడియంలో నిర్వహించిన క్రికెట్ టోర్నీ పోటీలలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా వైజాగ్ జర్నలిస్టుల ఫోరం జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తోందన్నారు క్రమం తప్పకుండా ఇంటర్మీడియాతో పాటు రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడా పోటీలు నిర్వహించటం అభినందనీయమన్నారు కరోనా విపత్తు సమయంలో జర్నలిస్టులు అందిస్తున్న సేవలు ప్రశంసనీయమన్నారు వారిని ఆదుకోవలసిన బాధ్యత సంబంధిత ప్రభుత్వాలపై ఉందన్నారు గౌరవ అతిథి విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె రాంబాబు మాట్లాడుతూ విమ్స్ లో జర్నలిస్టులకు ప్రత్యేకంగా వైద్య సేవలు అందించడంతో పాటు వెయ్యి రూపాయల వరకు అన్ని రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తామన్నారు కోవిడ్ సమయంలో కూడా అధిక సంఖ్యలో జర్నలిస్టులకు స్పెషల్ కేర్ తీసుకుని వైద్యం అందించామని ప్రస్తుతం విమ్స్ లో అధునాతన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ కాండ్రేగుల రామ్ కుమార్ బీజేఎఫ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు గంటల శ్రీనుబాబు ఎస్ దుర్గారావు పాల్గొన్నారు ప్రెస్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరూ కలిసి చాలా చక్కగా ఆడటం జరుగుతుంది మరియు ముఖ్యంగా వీళ్ళందరూ ఇంత ఐకమత్యంగా ఉండి ఇంత చక్కగా ఆడడం చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది మరియు ముఖ్యంగా విమ్స్ నుంచి మమ్మల్ని ముఖ్య అతిథిగా పిలవడము మరియు జర్నలిస్టులకి జరుగుతున్నటువంటి ఆరోగ్య సేవల్ని విమ్స్లో కూడా ఇంకా విస్తృతపరచాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది వారికి ఎంతవరకు మనము కన్సెషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందో గవర్నింగ్ బాడీలో నిర్ణయం తీసుకొని ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం వరకు వీరికి రిబేట్ ఇవ్వాలనేసేసి అనుకుంటున్నాము అలాగే వెయ్యి రూపాయల లోపల ఏదైనటువంటి ఖర్చులలో వచ్చినటువంటి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏదైనా డ్రెస్సింగ్స్ కానీ ఉచితంగా చేయాలనేసేసి కమిటీలో నిర్ణయించడం జరిగింది దీన్ని గవర్నింగ్ బాడీకి నివేదించి వారి పర్మిషన్ తీసుకొని వీరందరికీ ఈ సేవల్ని ఇవ్వాలనేసేసి అనుకుంటున్నాము గత పాతి సంవత్సరాలుగా ఒక స్పోర్ట్స్ క్లబ్ రన్ చేస్తూ బ్రహ్మాండమైన స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ అది కూడా మొత్తం స్టేట్ లెవెల్లో అన్ని టీముల్ని పిలిపించి చేయడం అలాగే జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ విజేఎఫ్ని తీసుకెళ్ళడం అది చాలా గొప్ప ఇది అంటే ఇది చేయడం చాలా కష్టం మొదలు పెట్టడం చాలా ఈజీ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు చేస్తారు కష్ట నష్టాలు కోర్చుకోలేక మూసేస్తారు కానీ ఈ సమాజానికి ఎలాగైతే ఉపయోగపడుతున్నారో మీలో ఉన్న స్ట్రెస్ని రిలీజ్ చేయడానికి ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి నాకు తెలిసి సమాజ సేవ ఎవరైనా చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఈ రోజుల్లో కేవలం జర్నలిస్టులు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే జర్నలిస్టులు అన్న వారికి జీతాలు చాలా తక్కువ వాళ్ళకి నివాసం కానీ లేకపోతే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకపోతే ఈవెన్ అక్రెడేషన్ కార్డ్స్ కూడా లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ ప్రభుత్వాలు జర్నలిస్టులు మాత్రం ఏమాత్రం ఉత్సాహం తగ్గించుకోకుండా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు ఈ సమాజానికి సేవ చేస్తున్నారు సో ఈరోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది యూజువల్గా చూస్తుంటే ఈ విలేకరులు అన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఎక్కడ కూడా ఖాళీ ఉండదు బాగా స్ట్రెస్తో ఫీల్ అయితే ఉంటారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మాక్సిమం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉంటే ఒక రెస్ట్ అని ఉండదు అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి ఉదయాన్నే అంటే ఉదయం ఏ టైం పడితే ఆ టైం అప్పుడు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకున్న స్ట్రెస్ కాస్త రిలీవ్ అవుతుండదు సో అలా ఇది మొదటి సంవత్సరం కాదు ఆల్మోస్ట్ గత ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నారు సో అది అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు సో చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరీ చేయాలని చెప్పేసి అలానే మన రిపోర్టర్లు కూడా మంచి గుర్తింపు వచ్చి మంచి స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పి మా సార్ కొడుకున్నాను పుట్టుకతోనే శారీరక అవయవ లోపం కలిగిన మానసిక వికలాంగులకు ఆసరా కల్పించిన హిడెన్ స్ప్రౌట్స్ గూడు చెదిరిపోవడంతో నిరాశ్రయులైన బాధితులు తమకు న్యాయం చేయాలని జీవీఎంసీ ముందు నిరసన తెలిపారు స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు స్కూల్ షెడ్లను కూల్చివేసిన అధికారులు అప్పట్లో ఆందోళన అనంతరం మౌలిక సదుపాయాలతో షెడ్లు నిర్మించిస్తామని ఇచ్చిన హామీని కమిషనర్ నిలబెట్టుకోవాలని హిడెన్ స్ప్రౌట్స్ నిర్వాహకులు శ్రీనివాసరావు కోరారు ఇచ్చిన హామీ నూట పది రోజులు కావస్తున్నా అమలు జరగకపోవడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వమే స్వయంగా ఈ పాఠశాల నిర్వహణ బాధ్యతను తీసుకుంటే మంచిదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు
నేను గత పదిహేను సంవత్సరాల నుండి పాఠశాలని నేను ఉచితంగా నిర్వర్తించ జరుగు జరుగుతుంది సార్ ఈ పాఠశాల స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు నూట తొంభై నుండి నూట తొంభై మంది పిల్లలు ఉన్నారు సార్ ముప్పై రెండు మంది స్టాఫ్తో ఈ పిల్లలకి ఉచితంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితేనేమి భోజనాలు అయితేనేమి ఎడ్యుకేషన్ అయితేనేమి బుక్స్ అయితేనేమి యూనిఫామ్స్ అన్నీ కూడా నేను దాతల ద్వారా కొంతమంది సోషల్ జస్టిస్ ఎంపవర్మెంట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా దీన్ని నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది సార్ ఈ పిల్లలందరికీ ఈ మానసిక పరమైన పిల్లలందరికీ ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ఇవ్వాలి సార్ వాళ్ళు అన్నిటికి ఏర్పాట్లు చేయడం కోసం అనేక వసతులన్నీ అక్కడ ఏర్పాటు చేసాం దయచేసి ఇలాంటి పిల్లల్ని ఎవరో చేరదేరు కాబట్టి మీ మానవతా దృక్పథంతో ఆ పిల్లలకి ఉచితంగా చర్వి చేస్తున్నాం సార్ దయచేసి ఈ జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారు మా స్కూల్ని జూన్ ఐదున దాన్ని డిమాల్స్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు మమ్మల్ని పిలిపించి రెండు రోజుల్లో మీకు అన్ని వసతులతో కల్పించి మేము ఆ స్కూల్ని ఇస్తాము మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాము నన్ను నమ్మండి అని చెప్పి ఆ రోజు నాకు మేడం గారు చెప్పడం జరిగింది మేడం గారి మాటను మన్నించి నేను ఈరోజు నూట ఎనిమిది రోజులు నూట పది రోజుల వరకు నేను ఈ జీవీఎంసీ టు కాళ్ళు అడిగేలా తిరిగాను సార్ ఎటువంటి స్పందన లేదు పెద్దలు విజయసాయి రెడ్డి గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు మీకు స్కూల్ని నేను ఏర్పాటు చేస్తానని ఇప్పటి వరకు ఏం లేదు ఈ పిల్లలు అయితే అన్ని స్కూళ్ళు ఓపెన్ అయిపోయి ఈ పిల్లలు ఏం తప్పు చేశారో కానీ ఈరోజు రోడ్డును పడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది గవర్నమెంట్ వారు ఈ పాఠశాలను నిర్వహించినా పర్వాలేదు నిర్వహిస్తే ఇంకా చాలా దీనిగా ఉంటుంది చాలా పిల్లలు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు అందుకని దయచేసి ఇలాంటి స్కూల్ని మన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా అనేక పథకాలు అనేకవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ ఇలాంటి స్కూల్ ఎవరు ఏ సీఎం కూడా ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు మంచి పేరు వస్తాయి కానీ మీ చేతుల మీద ఈ పాఠశాలను ఓపెన్ చేయాలని విజయసాయి రెడ్డి గారికి సీఎం గారికి కమిషనర్ గారికి మేము ఈ సందర్భంగా మేము గమనించుకుంటున్నాం సార్ స్కీములన్నింటినీ సంస్థాగతం చేసి తమను రెగ్యులర్ చేయాలని స్కీమ్ వర్కర్స్ డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు పెందుర్తి మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట స్కీమ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా స్కీమ్ వర్కర్స్ ఐకే కార్యాచరణ కమిటీ ప్రతినిధులు బృందా పద్మ మాట్లాడుతూ కేంద్ర కార్మిక సంఘాల పిలుపు మేరకు ఈ నిరసన చేపట్టినట్లు తెలిపారు కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వేలు చెల్లించాలని పీఎఫ్ ఈఎస్ఐ గ్రాట్యుటీ సదుపాయం కల్పించాలని రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఐదు లక్షలు వేతనంలో సగం జీతం పెన్షన్ గా చెల్లించాలని అలాగే కోవిడ్ కారణంగా మరణించిన స్కీమ్ వర్కర్స్ యాభై లక్షల బీమా పథకం వర్తింప చేయాలని వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు దానికి కూడా చూట్లు కొడిసేది ఈరోజు కరోనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కుదిపేస్తే వాళ్ళ ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ప్రజలను కాపాడేరు స్కీమ్ వర్కర్స్ ఆ కరోనాలో చనిపోయిన వాళ్ళకి యాభై లక్షలు బీమా ఇస్తామని చెప్పేది దాన్ని కూడా చూట్లు పడుస్తున్నారు అలాగే స్కీమ్ వర్కర్స్ని పర్మినెంట్ ఎంప్లాయీస్గా గుర్తిస్తామని చెప్పేది దానికి కూడా ఇప్పుడు లేదు రక్షణ లేదు మినిమం కనీస వేతనం ఇరవై ఒక వెయ్యి ఇవ్వాలి అది కూడా ఇవ్వట్లేదు అంటే సేవ చేసే వాళ్ళగానే స్కీమ్ వర్కర్లు చూస్తున్నారు కానీ ఆ సేవతో ప్రాణాలు పోగొట్టుకుని ఇంట్లో కుటుంబంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నా ఆకలి సాగులైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే వాళ్ళ డ్యూటీని సక్రమంగా నెరవేరుస్తున్నారు వదిలేసింది దయచేసి ఈ స్కీమ్ వర్కర్స్ అందరినీ కూడా పర్మినెంట్ చేయాలని కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని అలాగే బెనిఫిట్స్తో కూడిన రిటైర్మెంట్స్ ఇవ్వాలని ఐదు లక్షల రూపాయలు బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ పదివేల రూపాయలు ఫెన్షన్ ఇవ్వాలని మేము ఈ రోజు అందరం కూడా రోడ్డు ఎక్కాం దయచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ వర్కర్స్ని పర్మినెంట్ చేయలేదు సరికదా కనీస వేతనం ఇవ్వడానికి కూడా ముందుకు రాలేదు దయచేసి ఈ దృష్టిని మేము ఈ ఈ సమ్మెని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాకు ఏదైనా అవకాశం కల్పిస్తే కల్పించారు లేదే అంటే తాడో పేడో మేము అందరం కూడా అమరావతి వెళ్ళి తేల్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా వెట్టి చాకరీ చేయించుకుంటున్నారు మాతోటి వెట్టి చాకరీ ఎలాగంటే స్కీమ్ వర్కర్లు వచ్చేటప్పటికి మీకు జీతాలు ఏమో సగమే ఇస్తాము పని మట్టుకు ఫుల్గా చేయండి అని చెప్పి మాకు చెప్తా ఉన్నారు అలా కాకుండా మాకు కనీస వేతనం సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే చెప్పిందో సుప్రీంకోర్టు ప్రకారం ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము మమ్మల్ని పర్మినెంట్ చేయాలని చెప్పి నల్ల మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికై ఐకే పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని జీవీఎంసీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సుబ్బారావు అన్నారు అరవై ఐదు బార్డ్ రాజు ఇండోర్ స్టేడియం వద్ద జరిగిన జనరల్ బాడీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఈ నెల ఇరవై ఏడున జరిగే భారత్ బంద్ ను అంతా జయప్రదం చేయాలని కోరారు ఐక్య పోరాటాలతోనే మోడీ సర్కార్ మెడలు వంచగలుగుతామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకులు రమణ నాగరాజు పాల్గొన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ రైల్వే ఇది అది కదా ప్రభుత్వ ఆస్తులన్నీ కూడా అమ్మేస్తున్నాడు
మన బ్రతుకుతో ఆడుకుంటున్నాడు అదే కొనసాగితే మాత్రం మనకి నిలువు నీడు కూడా ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ విధానాలకు మనం వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి ఆ పోరాడడానికి ఇరవై ఏడో తారీఖు బంధు బంధుతో అయిపోతుంది కాదు ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ గెలుపు మరింత బాధ్యతను పెంచిందని మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ప్రభుత్వ ఆతిథి గృహంలో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన మీడియాతో ముచ్చటించారు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వైసీపీకి ఏకపక్ష విజయం దక్కడం పాలనా దక్షతకు నిదర్శనమన్నారు రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవులను వైసీపీ చేజిక్కించుకోవడం అసాధారణ విషయమన్నారు ఎన్నికల్లో గెలిచిన అభ్యర్థులకు అభినందనలు చెబుతూ గెలిపించిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు భీమిలి టీడీపీకి కంచుకోటని అటువంటిది అక్కడ వైసీపీ జెండా ఎగురవేయడం గర్వించదగ్గ విషయమన్నారు ఎప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి ఈ లోకల్ బాడీస్ అంత ఫేవరబుల్ వచ్చేవారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫార్టీ అలా వచ్చాయి కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఏకపక్షంగా పదమూడు జిల్లాల్లో పదమూడు జిల్లా పరిషత్తులు వైఎస్ఆర్సీపీకి కైవేసం ఉండడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ తరఫున గెలిచినటువంటి అభ్యర్థులకి జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్స్కి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం ఇంతటి ఘన విజయాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం జిల్లా తీసుకుంటే విశాఖ జిల్లాలో మరి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎంపీపీ స్థానాలు కూడా ఈ రోజున వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థులు మరి వైఎస్ఆర్సీపీ జెండా గర్వేశారు ముఖ్యంగా మా భీమిలి లాంటి ప్రదేశంలో అయితే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కూడా ఏడు త్రీ పార్టీ పెట్టిన నుంచి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది అక్కడ ఫస్ట్ టైము భీమిలి మండలంలో అదరదాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా గర్వించడం జరిగింది ఈ రకంగా ఇంత పెద్ద ఘన విజయాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ విజయం మా మీద మరింత బాధ్యతను పెంచింది మీ మరింత బాధ్యతగా ఉండి ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి కోసం మీ కృషి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ మరి గెలిచినటువంటి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఎంపీపీలు కానీ జడ్పీడీసీలు కానీ వైస్ ఎంపీపీలు కానీ నిత్యం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో మరి ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ఎలాంటి అవినీతి లేకుండా పనిచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా మన నాయకులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మంచి పేరు తీసుకోవాలని తెలియజేసుకుంటూ జీవీఎంసీ జోన్ ఫోర్ పరిధి జీవీఎంసీ దుకాణాలకు జెడ్సీ బివి రమణమూర్తి వేలంపాటి నిర్వహించారు జోన్ ఫోర్ కార్యాలయం సమావేశ మందిరంలో రెవెన్యూ అధికారుల సమక్షంలో ఈ వేలంపాటి నిర్వహించారు జోన్ పరిధి టీఎస్ఆర్ కాంప్లెక్స్ జడ్జి కోర్టు సమీపంలోని జీవీఎంసీ దుకాణాలకు వేలంపాటి నిర్వహించారు తగిన సంఖ్యలో డీడీలు రాని దుకాణాల వేలంపాటను రద్దు చేశారు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు మోడీ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో ఉద్యమిస్తున్నాయి అందులో భాగంగా జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద జేఏసీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు నూట డెబ్బై ఆరవ రోజు కొనసాగాయి దీక్షా శిబిరానికి ఏఐటీయూసీ నగర శాఖ సంఘీభావం తెలిపింది మోడీ సర్కార్కు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రైవేటు పరం చేసే హక్కు ఎవరిచ్చారని ఏఐటీయూసీ నగర కార్యవర్గ సభ్యులు జి వామనమూర్తి ప్రశ్నించారు జాతి హక్కైన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణకు అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ ఉక్కు సంకల్పంతో దీక్షలు కొనసాగిస్తోంది విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద చేపట్టిన ఈ దీక్షలు నూట రోజు చేరుకున్నాయి ఈ దీక్షా శిబిరానికి ఏఐటీయూసీ నగర శాఖ సంఘీభావం తెలిపింది ఈ సందర్భంగా యూనియన్ నాయకులు వామ మూర్తి మాట్లాడారు వేలాది మందికి ఉపాధి చూపిస్తున్న ఎందరో ప్రాణ త్యాగాల ఫలితంగా సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటు పరం చేస్తామంటే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు అవసరమైతే ప్లాంట్ పరిరక్షణకు ప్రాణ త్యాగాలకు సైతం వెనకాడేది లేదని స్పష్టం చేశారు కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే వంద రోజుల్లో ప్రజల వాడే నిత్యావసర వస్తువులు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు అదుపు చేస్తామన్నారు చదువుకున్న నిరుద్యోగులకి సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చే అధికారంలోకి వచ్చి ఇవాళ డెబ్బై తొమ్మిది నెలలు అయింది ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయలేదు సరికదా 
इवाह प्रजा वस्तु विशाखपन स्टील प्लांट प्रईवेटीकरण से रेलवे बी एस एन एल रक्षण रंग इंडियन आईल रोड अभी इवा प्रभु मेम व्यापार का प्रवेट परम चस्ता बरी तेग प्रस्ताव चुनाव बीजेपी प्रभुत् विधाना की व्यतिरेक विशाखपन जीवीएमसी गांधी दिग्र दर इवा नूट डेबई आरो निरा दीक्ष एस आधु अखिल पक्ष कार्मिक संघाल आधु जो दीक्ष तो कोरम पाले दर स्टील प्लांट उद्योग निर्वहिस्टर आईना का बीजेपी प्रभुत्मात्र शरण लेना विशाखपन स्टील प्लांट व्यवसायी यावर मंद कार्मिक वर्गो प्रजानीको रईतांगो संख्य पागोनी के राष्ट्र प्रभुत् तक बुद्धि चपाल अखिल पक्ष कार्मिक संघाल एस तरफ प्रजा कार्मिक वर्गा पीपनी लेने पक्ष में बीजेपी वैएस कांग्रेस पार्टी की तीन गुणपाठ प्रजानीक हेच्चर सिंहगि वरद पायसम वैकुंठ नारायण स्वामी ईवो सूर्यक दर्शन अन अलय अभिवृद्धि पै समीक्षा श्री वराहलक्ष्मी नृसीमहस्वा मूर्ति अवतरी वैकुंठ नारायण स्वामी विग्रहा तरचू वस्त्रालंकरण चस्ता दीपंपे भक्त बोर्डता सूर्यक इपटे आम चर्यल तो सिंहाचल टोलगेट दिनायक आल नूत वैभव सशेष का आक इपड़ आम वैकुंठ नारायण स्वामी आलय अभिवृद्धि पै दृष्टि सिंहगि पैन प्रति प्रां भक्ति भाव तोड़ेलास्ता सूर्यक जिपरष चर्पर्सन पदवीनी राष्ट्र प्रभुत्म एस महिक के दीन सीपीएम पार्टी स्वागति जगदाब पार्टी कार्यलय में एर्पट्ट मीडिया सवेश पार्टी जिला कार्यदर्शि के लोकनाथ अनगिरी जीटीसी सभ्यु गंगराजुला जिपरषत् सीपीएम पार्टी निर्माणात्मक प्रतिपक्ष का व्यवहार विशाख ग्रामीण एजेन्सी प्रां समग्र अभिवृद्धि कोसम जिपरषत् अजेंगा चर्चिं अभिवृद्धि मुख्य मंचनीर रोड पारिशुद्यम विद्या वैद्यम पै दृष्टि सारे विज्ञप्ति चार राष्ट्र प्रभुत्म वे सैटी एस वाक तेगन तम राज विरुद्धमी अला तोग चटपरम चर्कनेला जीडी तीर्मा चेयर बर्राक संबंध पर्याटक प्रांतो पर्याटक प्रां संबंध दात वस्तु आ स्थान पंचायत बोर्राक संबंधी दूसरा रेवेल एडो अब तीर्मा चशार आ रक लोकल के संबंधी बोर्रा गुहल के संबंधी निधुत वस्तो आ निधु आ बोर्रा पंचायती इव्वाल चपारूड अभी सक्रम अमल जरगट ले रूपये बोर्रा गृहल संबंधी निधल वस्तु आ प्राता अभिवृद्धि की गिरीजन अभिवृद्धि की इरव शात के राष्ट्र प्रभुत्म जीवो इस्ते यह जिला परषत् दिन अमल मैं अड़दल अंत इटा समस्या अनेक उ चाल प्रां अनेक उ प्राता संबंधी प्रती ओक अंश सीपीएम पार्टी रेप जिला परषत् खचिता मैं पोटाड़ता हम मन विशाखपट जिलाजेंस मेम अनगिरी मंडल ना सीपीएम पार्टी जीटीसी अभ्यर्थि मैं पोटेसा प्रजल्लो वाली तो गेल जिला परषत् मुझकी वाँम काबी मे मुख्यमंत्री विषय चपेबोटे खचिता प्रजलते ये अभिमानी आदरी मम्मी ओटल रूप में लेनी अधिकारा अभी खचिता दुर्विगम का प्रजल कोसम प्रजल पक्षन प्रजा हकल कोसम चटल कोसम जीवल कोसम पोरा चेय की मैं अधिकार वाट दुर्विगम का चूस्म मेपर मुझे मन जिला विशाखपट जिले चूस न उत्तरांध्र मन राष्ट्र में कीलकमेंट 
జిల్లా ఉంది ఆ జిల్లాలోనే మనకు స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ చేయాలని చూస్తుంది ప్రైవేటీకరణ చేయడం వల్ల మన జిల్లాకే కాదు రాష్ట్రానికి కూడా తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది జీవన్ నంబర్ త్రీ అనేది సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేశారు అది తప్పు ఎందుకంటే గిరిజనుల నాకు ఉన్న హక్కులు చట్టాల విషయంలో తలదూర్చడం ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సరైన పద్ధతి కాదు కాబట్టి దాన్ని కూడా రివ్యూ పిటిషన్ వేసి ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగాను వేయాలని చెప్పాము ప్రజాసంఘాలకు రివ్యూ పిటిషన్ వేయడం జరిగింది కానీ ప్రభుత్వాలకు చలనం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుని అనుసరించి గిరిజన హక్కుల్ని కాలరాస్తుంది ఇది మంచి పని కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని రివ్యూ పిటిషన్ వేసి నూటికి నూరు శాతం ఉద్యోగాలు ఇచ్చేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలనేది తీర్మానంలో పెట్టబోతున్నాం చిల్డ్రన్ ఎరీనాలో ప్రపంచ పర్యాటక వేడుకలు పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఏయూలో ఈ నెల ఇరవై ఆరున జన చైతన్య వేదిక ప్రాంతీయ సదస్సు విద్య వైజ్ఞానిక అంశాలపై చర్చ ఉత్సాహంగా విజయఎఫ్ సీఎంఆర్ క్రికెట్ టోర్నీ హారాహోరీ తలపడిన క్రీడాకారులు మా స్కూల్ తెరువరు జీవీఎంసీ కార్యాలయం ఎదుట హిడెన్ స్ప్రౌట్స్ సిబ్బంది నిరసన యాక్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం స్టే కనెక్టెడ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్